തൊട്ട് തൊട്ടില്ല കണ്ണും കണ്ണും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കഥകൾ കൈമാറും അനുരാഗമേ അറിഞ്ഞു ഹലോ ആ ജയനൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര എമർജൻസി ആയിട്ട് ഒരു ജോലി കിടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് പാട്ടും കേട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്ക ജോലി <laughs> 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 ജോലി ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യണം കൊറേ സമയം കഴിഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്യാൻ പാട്ട് കേട്ട് ഇപ്പൊ പാട്ട് കേൾക്കണ്ട ആ പണി സമയത്തിന് തീർത്ത ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യാനോ വേറെ മണി കുട്ടമ്മൾ കൊണ്ട് വെച്ചേ വേറെ എന്തെങ്കിലും മണി ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു പോടിയേ എന്റെ അച്ഛന് പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞു കേൾക്കൂല കുട്ടമ്മള പറഞ്ഞു കേൾക്കും എന്തോന്ന് വെച്ച രാവിലെ നമ്മുടെ അച്ഛന് വിളിച്ചു തുടങ്ങിയാ പറഞ്ഞിട്ട് പറയട്ടെ നിന്റെ അച്ഛന് അങ്ങനെ സമാധാനം കിട്ടുമെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ ില്ലേ <laughs> 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 ആ വിളി കേൾക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖമുണ്ടല്ലോ വേറെ എന്ത് വിളിച്ചാലും കിട്ടൂല ഓ നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ലേച്ചു അങ്ങനെ എന്താ അച്ഛന് വിളിക്കാറില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ നോക്ക് ജയന്റെ പാട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് എന്റെ പഴയ സുഖമായത് കൊണ്ടല്ലോ ജോലി ഒന്നുമില്ല അച്ഛന് ജോലി ഒന്നുമില്ല ഞാൻ കൊറേ കണ്ടിട്ടുള്ളതാ നീ അതിനെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അറിയാ എന്തോണ്ട <laughs> 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 ഞാൻ സഹായം ചെയ്യുമ്പോ പറ്റില്ലേ നീ ഒന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടേ അവിടെ ഒക്കെ ഒരുമാതിരി ഒട്ടി തൂങ്ങി കിടപ്പുണ്ട് എന്റെ കൊള്ളം ഇട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ആ ഒട്ടിട്ടുണ്ട് ഒട്ടി വലിയ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഇരിക്കാതെ എന്റെ കൊള്ളപ്പോ അതിപ്പോ വളർന്നു പറഞ്ഞ ആരുടെ മകൾക്ക് മാറ്റില്ലേ അപ്പോഴും ഒരുപാട് തന്നെ ഇരിക്കോ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് അവൾക്ക് നല്ല പത്തറുപത് വയസ്സായത് എനിക്കൊന്നും വേറെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് എന്റെ തലേ കാറാൻ വന്നേക്കണ കൊറേ നാളായിട്ട് പറയണ്ട പറയണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുക ഡീ നിന്റെ മറ്റും പാവം കണ്ടാ പറയായിരിക്കാൻ പറ്റൂല കേശേ നീ കൂടുതൽ പറയണ്ട എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അച്ഛനും ഉണ്ട് അമ്മയും ഉണ്ട് അവര് പറഞ്ഞോളൂ ആര് പറഞ്ഞു അവന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തം അവനും ഉണ്ട് നിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേട്ടോ ഡേ കേട്ടല്ല അമ്മേ ഇനി മുതൽ അവളുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അമ്മ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടാ അവളുടെ കവൾ അങ്ങോട്ട് ഒട്ടിയിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടെനിക്ക് ഇഴച്ചു കുറെ ദേഷ്യം അമ്മ ഇവളുടെ കവളൊന്നും വീർക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ വായിൽ വെള്ളം കൊണ്ടാ മതി എന്തോ അല്ല വായിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടേ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാതെ അപ്പൊ താനേ വീർത്തുള്ളൂ നീ ഒന്നും കഴിക്കാതെ എല്ലാം തോലും പോലെ ജയിച്ചിട്ടോ അവനാണോ അതിന്റെ വിചാരം ഞാൻ ഇത് കഴിച്ചു നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം തീരുമോ തീരും അന്ന പിന്നെ കഴിക്കാം
സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്ട്ടിവ നിനക്ക് അവൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ നിന്റെ ചേട്ടനല്ലേ പറയണത് കേക്ക് പിന്നെ ചേട്ടൻ പറയണത് ഒന്നും അഞ്ചു ആറ് വയസ്സിന്റെ മൂപ്പിടുന്ന് ഒരു വയസ്സിന്റെ മൂപ്പല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു വയസ്സ് തന്നെ ഇല്ല പതിനൊന്ന് മാസമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നീ ആ കാര്യം പറഞ്ഞാനേ ഭരിക്കാൻ വരേണ്ട കാര്യമില്ല ഡീ ഒരു ഓട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിച്ചാലും അതൊരു വിജയം തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഓട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ പുറത്താണ് അഞ്ചു വർഷം അയാൾ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഭരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നീ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നേ പതിനൊന്ന് മാസത്തിന്റെ മൂപ്പോട്ട് നീ എന്നെ ഭരിക്കാൻ പോവാന്ന് നടക്കല്ലേ യേശുവേ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അല്ല നീ പറഞ്ഞതിന്റെ ധ്വനി അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ പതിനൊന്ന് മാസത്തിന് മൂപ്പല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വലിയ ചേട്ടൻ ചമയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ചുമ്മാ നല്ല ഏച്ചി ചേച്ചിക്ക് അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും മുടിയഞ്ചന്റെയും കൈ കേട്ടക്കെട്ടക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ ഇനിയിപ്പൊ എന്റെ നെഞ്ചത്തോട്ട് കയറും ഞാൻ പോവും സാറ് പോണില്ലേ ഇനി നേരത്തെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന നോക്കിയിരിക്കുവാണോ ഞാൻ പോവാണേ ആ പോയിക്കോ ശേഷ സംസാരിക്കുന്നത് ുക്കെല്ലാം കൂടെ വാരിപ്പറക്കി എറിഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അടുക്കി ഒതുക്കി വെക്കാൻ പോലും അറിയാതെ ഇവളാക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാ ഒന്നും തപ്പൂല്ലേ ഏച്ചി ഇവളുടെ ബുക്കൊക്കെ വാരിപ്പറക്കി എറിഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ടല്ലേ എല്ലാം കൂടെ അടുക്കി ഒതുക്കി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ബുക്ക് എപ്പോഴും നേരെ ചൊവ്വ കിടക്കാറ് അല്ല അവൾ ഇവിടെ കേട്ടല്ലേ കിടക്കുന്നത് ചേച്ചി ചേച്ചി അവളെ ഉദ്ദേശിച്ചൂടെ അതെങ്ങനെയാ ഉപദേശിക്കുന്നേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഈ ഫോണിൽ കുത്തി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുവല്ലേ എടാ അവളിപ്പോ ഉപദേശിച്ചെന്ന് വെച്ചോ ഒരു കാര്യമില്ല അവള് ഈ ചെവി കൂടെ കേട്ടിട്ട് ഈ ചെവി കൂടെ കളയും ചുമ്മാ നമ്മടെ വയലെ വെള്ളം വറ്റിക്കാനായിട്ട് അമ്മ ഓ ഒന്നും കൊണ്ടോ ഇത് 
അമ്മ ഞങ്ങൾ പിള്ളേരായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ശിവ കേൾക്കൂല പക്ഷെ അമ്മ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അമ്മ പറയുന്നത് ശിവ കേൾക്കും അതുകൊണ്ട് അമ്മ ഒന്ന് അവളൊന്ന് ഉപദേശിക്കും അവളെ ഉപദേശിക്കാൻ അവൾക്ക് എന്താ വല്ല മാനസിക പ്രശ്നമുണ്ടോ അല്ല മാനസിക പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവളുടെ ക്യാരക്ടർ എന്തോ മാറിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നിട്ടില്ല ലച്ചു ഏ അവൾക്ക് എന്ത് കുഴപ്പം ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെ തോന്നാന അവള് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നടക്കുന്ന എന്റെ കൂടെ അല്ലേ അല്ല നിങ്ങളുടെ കൂടെ അല്ലല്ലോ അത് അവൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് അല്ല അവളുടെ ക്യാരക്ടർ മാറി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താ കുഴപ്പം ആർക്കും ശല്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ അവളെ കൊണ്ട് അല്ല അതില്ല പക്ഷെ എവിടെയോ എന്തൊക്കെയോ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് എടാ അവളുടെ ക്യാരക്ടർ ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ നീ നിന്റെ ക്യാരക്ടർ ചേഞ്ച് ആക്ക് പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ അങ്ങനെ സമയത്തിന്റെ സമയത്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ ചേഞ്ച് ആക്കാനേ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉള്ളവനായി ഞാൻ ആണോ എന്നെന്തിനാണ് വ്യക്തിത്വം ഉള്ള വിളിച്ചത് ഇപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് അടുക്കളയിൽ ജോലി ഉണ്ട് ഒരുപാട് ജോലി അമ്മ പോയിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വട്ടം വേറെ ഒരു കാര്യമാണ് വിളിച്ചു അങ്ങനെ പറയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അച്ഛനും പണ്ടത്തെ അച്ഛനും നല്ല വ്യത്യാസം ഇല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ അച്ഛന്റെ വയറു പോലെയാണോ വണ്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല വീർത്തിട്ട് അച്ഛന്റെ വയറിനെ കുറിച്ചല്ലേ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഇവനെ ശിവാനിന്റെ മാറ്റത്തെ കുറിച്ച് പറയായിരുന്നു അപ്പൊ അച്ഛന്റെ വയറെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അച്ഛന്റെ വയറെ ഒന്നും കണ്ടില്ല ഉദാഹരണം പറയാം വയറെ മാത്രമേ ഉള്ള അച്ഛാ ഇപ്പൊ അച്ഛന്റെ വയറല്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ വിഷയം ശിവാനിയുടെ മുടിയല്ലേ അവളുടെ പഴയ ക്യൂട്ട്നെസ് ഒക്കെ ഇങ്ങ് പോയാ മുടിയൊക്കെ വളർന്നപ്പോ തന്നെ അത് വെട്ടി പഴയതൊരാക്കിയല്ലേ ആ പഴയ ക്യൂട്ട്നെസ് ഇച്ചു വരും എന്താണ് ഈ പറയണേ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ എത്ര നേരമായിട്ട് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് ഇല്ല അവളുടെ മുടി വെട്ടി പഴയതൊരാക്കണേ ശിവാനിയുടെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല കാരണം രാവിലെ പോലെ അവളുടെ മുമ്പേ ശോക കാണിച്ച് ശോക കാണിച്ചിട്ടേ അവളെ കളിപ്പേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു ഇനി അവളുടെ ചെയ്ത ഇതും കൂടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ കണ്ടം പോയി ഓടിക്കും എനിക്ക് അവളെ മുടി വളർത്തണ എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഉപദേശം <laughs> 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 ഉണ്ടാക്കാനോ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞനുസരിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് മര്യാദക്ക് എന്റെ അടുത്ത് കാര്യം കാര്യമായിട്ടങ്ങ് പറഞ്ഞാ മതി ഞാൻ കേട്ടോളാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാ നീ കേക്കൂലോ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ കേക്കാം ഇത് നിന്റെ കൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റൂ വേറെ ആരെയും കൊണ്ട് പറ്റൂല നീ കാര്യം എന്താന്ന് പറ മോളെ 
നിന്റെ ഈ മുടി കുറച്ചൊന്ന് കുറയ്ക്കണം അല്ല നിന്റെ ഈ മുടി തൈ കുറച്ച് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം ഈ മുറിക്കണമെന്ന് എന്റെ പഴയ ശിവ എനിക്കൊന്ന് കാണാം അതിനു വേണ്ടി എന്റെ മുടി ഞാൻ മുറിക്കണം അതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ടി നടക്കില്ല യേശു എടീ നീ നിന്റെ മുടിയൊന്നും മുറിക്കടീ നിനക്കെന്ത് പ്രശ്നം നിനക്കറിയോ ഞാൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട ഈ മുടി വളർത്തിയെന്ന് ഇല്ല ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നീ ഈ കാര്യം ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചേ എടീ നീ നിന്റെ മുടിയൊന്നും മുറിച്ച് നിന്ന് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും പഴയശു നല്ല സൂപ്പറാടി കേശുവേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം എന്റെ ഈ മുടി മുറിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഇനിയിപ്പോ നിനക്ക് മുടി മുറിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ നീ പോയി മുടി വെച്ചേട്ടെ മുടി മുറിക്കേ അത് എന്റെ മുടി മുറിക്കാൻ വരണ്ട നിന്റെ <laughs> 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 എനിക്ക് മര്യാദില്ല പറഞ്ഞ കേക്കുന്നില്ല അതാണ് ഇതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ചേട്ടൻ കണ്ടല്ലേ മുടി വളർത്തിയത് ഇപ്പൊ ആർക്കും വെട്ടാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അല്ലേ ഇത്ര നാളായിട്ട് ഡേ 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 നിന്റെ മുടിക്ക് വലിയ ആയുസൊന്നുമില്ല ഒരു ദിവസം ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോ തീ പറ്റി ഒരു ചെയ്യാട്ടും നീ കത്തു ചോണ്ട് പോകണം അച്ഛ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്റെ മുടിയല്ല ഇവളുടെ മുടിയാണ് മാറി പോകണ്ട ഇവളുടെ മുടിയും വെട്ടണ കേശനും തോന്നുന്ന കാരണം എന്താ ഞാൻ ആലോചിക്കോ അലീനക്ക് നല്ല മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതൊക്കെ വെട്ടി വെച്ച അവൾക്ക് ഇത്ര മുടി ഒഴിവാലും എല്ലാരും തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കുന്ന ആരാന്നാ മനസ്സിലായല്ല എന്റെ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ അലീനയുടെ കാര്യം പറയണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ അവളുടെ മുടിയും അലീന തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം എന്താ ബന്ധം എന്താ ബന്ധം അല്ല അവന് തോന്നണെങ്കിൽ നിനക്ക് നിനക്ക് അപ്പടിനെ പവാനിയമ്മാര് അതേ സ്വഭാവമാണ് അലീനെ മുടി മുറിച്ചോണ്ടാണോ നീ ഇപ്പൊ എന്റെ മുടി മുറിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്നേ ആണ് എന്റെ താരി പറഞ്ഞു ചേച്ചി പറഞ്ഞു ചേച്ചി ചേച്ചിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ എടാ നീ ഒന്നും കാണാതെ ഇവളോട് മുടി വെട്ടാൻ പറയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു സംശയം പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ സംശയമൊന്നും അല്ല ഞാൻ അവിടുത്ത് മുടി മുറിക്കാൻ പറഞ്ഞ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല എനിക്ക് പഴയ ശിവാനെ കാണണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴയ ശിവാനാണ് നല്ലത് പക്ഷെ മുടിയും ചേടൻ പറഞ്ഞല്ലോ മുടി ഇങ്ങനെ നീട്ടി വളർത്തി എന്നെ കണ സൂപ്പർ ആയിട്ട് എന്നെ മുടിയും ചേടനും മുടി കുറിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ അതേപോലെ മുടിയും ചേടനും വേണ്ട ചേച്ചി പറയാ ചേച്ചി ഞാൻ മുടി ഇങ്ങനെ നീട്ട് വളർത്തുന്നതാണ് അത് ഇത്രയും വെച്ച് മുറിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് രണ്ടും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ആയതും കൊണ്ടേ ഏതാ കൂടുതൽ വൃത്തിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇല്ല ശരി വേണ്ടക്ക് വേണ്ട അല്ല പിന്നെ നിന്റെ മുടിയല്ലേ നിന്റെ മുടിയും നിന്റെ ഇഷ്ടം എനിക്ക് അതൊരു അഭിപ്രായം പറയാനല്ലേ പറ്റൂ ഓ നീ കോലങ്ങട്ട രൂപ അവിടെ തന്നെ കേട്ടുന്നേശുവേ വേണ്ടമ്മ അവള് മുടിയും ചേട്ടൻ വിട്ട് ചപ്ര തലമുടി വളർത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കട്ടെ ചപ്ര തലമുടി കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ അവൻ ഇതേപോലെ പല ഷോയും കാണിക്കും നീ ദയവ് ചെയ്ത് മുടി വെട്ടാൻ വളർത്തുന്നതാണോ നല്ലത് അതോ ഇങ്ങനെ 
എനിക്ക് മക്കള് മുടി വളർത്തുകയാണ് ഇഷ്ടം അച്ഛൻ്റെ അതേ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് എനിക്ക് സാറ് കൊറേ നേരല്ലേ കിടക്ക് തുടങ്ങിട്ട് പൊങ്ങാ ഉദ്ദേശമില്ലേ ഞാൻ ഈ കിടക്കുന്നോണ്ട് നിനക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ അയ്യോ എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല നിന്റെ അനീത്തി അവിടെ ആ അവളെ അവിടെ അവിടെ ഇരുന്നാണ് ഇനി മുതൽ അവിടെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് അറിയേ വേണ്ട ഞാൻ മൊത്തം മുടി അവിടുത്തെ വെട്ടാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കൊറച്ച് മുടിയല്ലേ വെട്ടാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതിനിപ്പോ എന്താ അങ്ങനെ വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആകാശം തുടങ്ങി വരത്തില്ലല്ലോ ആകാശം തുടങ്ങി വരത്തില്ല പക്ഷെ അവിടെ വെട്ടില്ല വെട്ടാതെ കൊണ്ട് നടക്കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അടക്കാൻ കുരിയോട് അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എന്നോട് മുടി കൂടെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് നടന്ന് നല്ല ചേലായിരുന്നു രാവിലെ പോലെ മുടി വെട്ട് മുടി വെട്ട് മുടി വെട്ടെന്ന് മുടി വെട്ടി കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാ കൊണ്ട് Thank you.